வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஃபயர் ஒர்க்ஸ் வந்து எப்படி ஃபோட்டோ எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ட்ரைபோர்டு வேணும் அண்ட் தென் ரிமோட் வேணும் ட்ரைபோர்டில் வச்சு தான் நம்ம வந்து எடுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து லோ ஷட்டர் ஸ்பீடில் வச்சு எடுக்கணும் நம்ம அப்படி லோ ஷட்டர் ஸ்பீடில் வச்சு கையில் வச்சு எடுத்துருந்தோம்னா அந்த ஷார்ப்னஸ்லாம் மிஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ட்ரைபோர்டில் வச்சுருக்கோம் நம்ம ஸோ இப்போ லோ ஷட்டர் ஸ்பீடில் வச்சு நம்ம ட்ரைபோர்டில் வச்சு நம்ம வந்து பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அந்த கேமரா வந்து ஷேக் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஷேக் ஆகிற நேரத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஷார்ப்னஸ்ஸும் மிஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ப்ளர் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக ட்ரைபோர்டும் ரிமோட்டும் ரிமோட் இல்லாமே எடுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம கேமரா செட்டப்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் நமக்கு கேமரா செட்டப் பார்க்கலாம் நம்ம வந்து லாங் எக்ஸ்போஷர் ஷாட் மேனுவல் மோடில் தான் எடுக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் மேனுவல் மோட் செட் பண்ணிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் இது லா லாங் எக்ஸ்போஷரில் தான் எடுக்கணும் இல்லை ஒன் செகண்ட் ஆர் டூ செகண்ட் இல்லை த்ரீ செகண்ட்ஸ் அந்த மாதிரியான இதில் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபைவ் ஒர்க்ஸ் வரும்போது அந்த ஃப்ளவர் மாதிரி கிடைக்கும் இல்லாட்டின்னா என்ன ஆகிடும் அந்த வெடி ரொம்ப ஸ்பீடு சட்டர் ஸ்பீடு அதிகமாக வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த ஃபைவ் ஒர்க்ஸ் வெடிக்கும் போது அது அப்படியே அந்த மோஷனை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிடும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளவர் மாதிரி கிடைக்காது ஸோ அதனால் வந்து நான் லோ அப்பர்ச்சர் வச்சுருக்கேன்னா சாரி லோ சட்டர் ஸ்பீடு வச்சுருக்கேன்னா அதுக்கப்புறம் அப்பர்ச்சர் வேலி எயிட்டு ஸோ எல்லா காரணமும் எனக்கு ஷார்ப்பாக இருக்கணும் எந்த இடத்துலையும் மிஸ் ஆகிடக்கூடாங்கிறதுக்காக நான் வந்து அப்பர்ச்சர் வேலி எயிட் வச்சுருக்கேன் அண்ட் தென் ஐஎஸ்ஓ டூ ஹண்ட்ரட் நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ ஸோ இதுக்கு இதோட முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நான் கேமராவில் வந்து என்னோடய ரிமோட்டை நான் செட் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போ எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம லென்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபினிட்டின்னு ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபோக்கஸ் ரிங்க்கில் பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபினிட்டின்னு ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் ஸோ அந்த இன்ஃபினிட்டி சிம்பிளில் நீங்கள் வச்சுட்டு எங்கே ஃபயர் ஒர்க்ஸ் வெடிக்க ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இருக்க போ வெடியெலாம் வெடிக்க போகுதோ அந்த இடத்த ஃபோ ஃபோக்கஸ் பண்ணி நீங்கள் கேமராவை செட் பண்ணிவிடுங்க நீங்கள் அப்போ செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்கள் லென்ஸில் உள்ள மோடு மேனுவல் மோடுக்கு ஆட்டோ ஃபோக்கஸ்லேருந்து மேனுவல் மோடுக்கு நீங்கள் மாற்றிருங்க ஸோ மாற்றிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த நீங்கள் என்ன செட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அந்த இன்ஃபினிட்டி ஃபோக்கஸ் அந்த ஃபோக்கஸில் அப்படியே இருக்கும் நீங்கள் அப் அதுக்கப்புறம் மாட்டி நீங்கள் ரிமோட் வச்சு எடுக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த ஃபயர் ஒர்க்ஸ் அவுட்புட் கிளியராகவே கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஓகே ரிமோட் இல்லாமல் எப்படி எடுக்கிறது இப்போ ரிமோட்டு தான் கண்டிப்பாக வேணுமா ரிமோட் இல்லாமல் எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ அந்த கெனானில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேனுவல் மோடில் போனீங்கன்னா இன்டர்வல் டைமர்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த இன்டர்வல் டைமரை என்னேபிள் பண்ணிவிடுங்க என்னேபிள் பண்ணிவிட்டு எத் எத்தனை இன்டர்வலுக்கு நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் நீங்கள் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் என்னோடய இன்டர்வல் டைம் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் சாரி ஜீரோவில் வைக்கிறேன் என் இன்டர்வல் ஜீரோவில் வச்சுருக்கிறேன்னா அண்ட் தென் ஓகே அண்ட் தென் நம்பர் ஆஃப் ஷார்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஷார்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ஷார்ட்ஸ் வச்சுட்டு ஸோ இப்போ நான் போயிட்டு இங்கே இங்கே வந்து நான் ஷட்டர் பட்டனை வந்து இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு எவ்ரி த்ரீ செகண்ட்ஸ்க்கு ஷோ இருபது ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் எனக்கு ஸோ நான் என்ன பண்ணணும் அந்த ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிடுங்க எங்கே ஃபயர் ஒர்க்ஸ் வருதோ இங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி இன்டர்வல் டைமரில் எனக்கு எத்தனை ஷார்ட்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத வச்சுருங்க அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிவிடுங்க இங்கே உங்களோட ஷட்டர் ஸ்பீட் அப்பர்ச்சர் எல்லா வேலையும் செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த ஷட்டர் பட்டனை மட்டும் இப்படி கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஷார்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஷார்ட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ரிமோட்டை வந்து எதுவுமே ரிமோட்டு எதுவுமே தேவைப்படாது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஷார்ட்ஸ் வந்து எடுத்துடும் நமக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் டைமர் வச்சு எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா டைமர் ஷார்ட் பண்ணுற ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு ஃபோட்டோஸ் எடுத்து பாருங்கள் அது எப்படி வருது அப்படின்னு கரெக்டாக எல்லா இடமும் கரெக்டாக இருக்குதா லைட்டிங்லாம் கரெக்டாக இருக்குதா கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் ஆகிருக்கா கரெக்டான அந்த அவுட்புட் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அவுட்புட் இருக்குதா அப்படிங்கிறது மேனுவலாக ஒரு ரெண்டு ஷார்ட் எடுத்து பார்த்
இப்போ ஃபைவ் ஒர்க்ஸ் எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்ன எதிர் என்ன நினைக்கிறீங்கிறத சொல்லுங்கள் அண்ட் தென் முக்கியமாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ